começar a partida. Quem é esse João Carvalhais? É um sujeito que aplicava testes de motorista de ônibus na CNTC. E acabou na Federação Paulista de Futebol, examinando os juízes como psicotécnico. E vê se dá pra testar se o juiz é ladrão. O Carvalhais inventou essa bobagem de psicologia no esporte e está enganando bem. Até andou trabalhando no São Paulo, de repente está na seleção. Quem é ele pra analisar o Didi? Já disse e repito, pra mim isso de psicólogo é vigarismo puro. Não foi o que eu ouvi por aí, eu soube que ele já trabalhou com boxe, é muito estudioso, é meio tímido. No São Paulo dizem que ele foi um dos responsáveis pelo título de 57. Ele teria descoberto que o Ademar não estava em boas condições psicológicas para a final contra o Corinthians e alertou a comissão técnica. Por via das dúvidas, o técnico resolveu substituir o Ademar pelo Sabará, que foi o melhor homem em campo. E tem mais, para ganhar o título vale qualquer coisa. Nelson Rodrigues que se vê em brasileiro tem complexo de vira-lata, tem sentimento de inferioridade. Por que a gente não consegue ganhar nunca dos argentinos? Tem medo de enfrentar os húngaros e ainda falamos no trauma da Copa de 50. Se esse Carvalho tinha algum jeito de dar mais confiança aos jogadores, por que não tentar? Aliás, ele era uma pessoa que conversava também muito, fora dos testes, conversava, batia papo com a gente. Talvez dentro daquelas conversas que ele tinha com o Mosco, isso aí talvez desse assim subsídios a ele para que pudesse puxar alguma coisa da, do indivíduo, né, para poder ele transmitir também ao atleta qualquer coisa que melhorasse o seu rendimento, né? Porque ele tinha a oportunidade de, correl de correlacionar os resultados, tanto do teste de inteligência, como do teste de personalidade, com a observação prática do dia a dia do trabalho que ele fazia. Ele acompanhava os treinos do clube de futebol, ele conversava muito com os jogadores, ele era amigo do técnico e da diretoria do clube também. Agora, nós só viemos a saber depois que isso funcionava, por quê? Porque aí nós sabíamos o estado de cada um, né? E com esse time alterado, mesmo com a vitória, o Brasil foi pela vez primeiro campeão mundial em 58 em Estocolmo, na Suécia. Destaque agora vai para o professor João Carvalhais, psicólogo da delegação. Sua presença provocou polêmica no início, mas hoje existe uma unanimidade em torno da importância do trabalho psicológico desenvolvido por ele. Mas houve um fato que desagradou o professor Carvalhais, o furto de sua pasta com os resultados dos testes aplicados nos jogadores. Ele comunicou o fato ao chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho. Existem certas coisas no futebol que é difícil da gente explicar. Por exemplo, talvez ciumeira, porque... Muita gente podia pensar que esse profissional estivesse querendo tomar o lugar de alguém dentro de uma comissão técnica. E isso existe, a gente sabe que existe. Por que, que o treinador, às vezes, não quer um auxiliar com ele? Porque ele tem medo que o sujeito comece a boicotá-lo e tente pegar o lugar dele. E assim é um, é um massagista, é um médico, é uma série de problemas. Seria, é, seria, seria muito esperar que nessa, neste, neste grupo tão fechado, que é o grupo do futebol, né? É, as pessoas tivessem esse tipo de, de, de preocupação. Não posso afirmar que essa seja a realidade, mas houve assim um certo período, uma certa restrição contra o, o trabalho do psicólogo na equipe. Não sei se porque talvez viesse trazer um ônus maior ao clube ou se viesse talvez preocupar alguém que já estivesse no clube. <música> Mas a presença do professor João Carvalhais entre os jogadores, entre a comissão técnica, foi um marco. Sem dúvida nenhuma foi um marco e de muita coragem, de muita coragem. É, o próprio professor João Carvalhais não sabia bem como lidar com este mundo do esporte e ele confessa, confessou isso a mim nas reportagens. Ele não sabia como lidar, um mundo muito complexo, né? Ele ficou muito... O João Carvalhais ele foi um pioneiro porque ele introduziu no Brasil algo que vinha engatinhando no exterior. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, principalmente na Rússia, é, a psicologia do esporte vivia um momento em que era tida como assim, a, o cristal encantado que dava aos atletas americanos e russos o diferencial para se sobressaírem em jogos, em campeonatos mundiais, 
Uh, e, esse, e, e essa vitória era usada como uma, uma ferramenta política. A primeira coisa que ele contou para mim é que ele era vedete né? na Europa inteira. Porque nem, não existia psicologia no esporte. Que ele foi o pioneiro, não só no Brasil, como na Europa também. E depois ele passou a receber revistas, tanto em, em língua espanhola como em língua francesa, até revistas em alemão ele recebia mais procurado lá do que no Brasil, né? Que aqui ele, ele partindo daqui, ele foi desacreditado por todo mundo, né? Deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. E ele passou a ser é, é, chamado, passou a ser consultado. É, é, muitas, muitas, muitas cartas ele recebia de pessoas buscando informações a respeito do que ele estava fazendo aqui. E eu repito, o que ele estava fazendo aqui, ele mesmo reconheceu, é, era uma coisa muito incipiente perto do que ele imaginava. Ele estava tateando, ainda não tinha ferramentas. Ele estava é, é, começando a, a experimentar. Se tivesse tido mais tempo, certamente ele teria definido uma estrutura para a psicologia no esporte, partindo do futebol. A grande virtude do Carvalhais foi que ele não buscou nem na Rússia, nem nos Estados Unidos. Quer dizer, ele fez uma psicologia do esporte na década de 50 sobre aquilo que se fazia de psicologia no Brasil na década de 50. Você tinha que vender a psicologia, vender que o seu trabalho era produtivo, que o seu trabalho era, era importante, né? era extremamente difícil. E a primeira coisa que vem à cabeça dos jornalistas leigos, principalmente, e do público em geral, é se fazer alguma coisa para fazer o fulano correr mais, nadar mais, encestar mais, cortar mais no vôlei. E, na verdade, isso aí é consequência de um processo. O que é preciso é, é se pensar no que fazer no esporte, sob o ponto de vista social, para aparelhar o, o, o grupo para que ele possa se desenvolver no esporte. Ele precisa estar completamente, ele precisa estar muito bem com ele, precisa se conhecer muito bem e aprender a se conhecer para poder render. Na minha opinião, isso é básico. Isso é muito mais importante do que se pensar apenas na performance do jogador, do jogador, do, do atleta de modo geral. Freud era famoso. Eu não sou Freud. Sou apenas o João Carvalhais. Não posso perder tempo. Preciso aprender. Eu quero ser uma fe... 